നാലാമത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് സാറാ തോമസിന് കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ് നേടിക്കൊടുത്ത കൃതി ഏത് സാറാ തോമസിന് കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ് നേടിക്കൊടുത്ത കൃതി ഏത് നാല് ഓപ്ഷനുകളായിരുന്നു ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ജീവിതം എന്ന നദി ഓപ്ഷൻ ബി അഗ്നിശുദ്ധി അടുത്തത് നാർമടി പുടവ പവിഴമുത്തൻ എന്നിവയായിരുന്നു ഓപ്ഷനുകൾ സാറാ തോമസ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഭൂരിഭാഗം പേർക്കും ആദ്യം ഓർമ്മ വരുന്ന കൃതിയുടെ പേര് നാർമണി പുടവ എന്ന് തന്നെയാണ് സാറാ തോമസിന് കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ് ലഭിച്ച കൃതിയും ഏത് തന്നെയാണ് നാർമണി പുടവയാണ് എന്നുള്ളതാണ് പാലക്കാട്ടെ അഗ്രഹാരത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കനകം കസ്തൂരി കാഞ്ചന തുടങ്ങിയ മൂന്ന് കഥാപാത്രങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലൂടെ നാർമണി പുടവ എന്ന മനോഹരമായ കഥയെ ആവിഷ്കരിച്ച നമ്പൂതിരി അഗ്രഹാരത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ആവിഷ്കരിച്ച കൃതിക്ക് തന്നെയാണ് സാറാ തോമസിന് ഏത് പുരസ്കാരം കിട്ടിയത് കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ് ലഭിച്ചത് സാറാ തോമസിന്റെ ആദ്യത്തെ നോവലിന്റെ പേരാണ് ഏത് ജീവിതം എന്ന നദി ജീവിതം എന്ന നദി എന്ന നോവൽ രചിച്ചതും സാറാ തോമസ് തന്നെ സാറാ തോമസിന്റെ ആദ്യത്തെ ാണ് ജീവിതം എന്ന നദി അഗ്നിശുദ്ധി എന്ന കൃതി രചിച്ചത് ആരാണ് അഗ്നിശുദ്ധി എന്ന കൃതി രചിച്ചത് എസ് എൽ പുരം സദാനന്ദനാണ് എസ് എൽ പുരം സദാനന്ദനാണ് അഗ്നിശുദ്ധി എന്ന കൃതി രചിച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നെയോ പൂ പവിഴമുത്ത് എന്ന കൃതി പവിഴമുത്ത് എന്ന കൃതിയും ആരുടെ തന്നെയാണ് സാറാ തോമസിന്റെ തന്നെ മറ്റൊരു കൃതിയാണ് പവിഴമുത്ത് അപ്പോ ജീവിതം എന്ന നദി നാർമടി പുടവ പവിഴമുത്ത് ഈ മൂന്ന് നോവലുകളും ആരുടെ തന്നെയാണ് സാറാ തോമസിന്റെ തന്നെയാണ് പക്ഷെ കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ് അവർക്ക് ലഭിച്ചത് നാർമടി പുടവ എന്ന കൃതിക്കാണ് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുന്നു തർജ്ജമയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് അടുത്തതായി ചോദിച്ചിരുന്നത് ചോദ്യം ഇതായിരുന്നു കണ്ണു വെട്ടിച്ച് രക്ഷപ്പെടുക കണ്ണു വെട്ടിച്ച് രക്ഷപ്പെടുക എന്നർത്ഥം വരുന്ന ശൈലി ഏതാണ് ഇംഗ്ലീഷിലെ നാല് ശൈലികളാണ് കൊടുത്തിരുന്നത് ഗീവ് ക്വാർട്ടർ പിന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഗീവ് ദി ഗോ ബൈ അടുത്തത് ഗീവ് ദി സ്ലിപ്പ് ഒരെണ്ണം കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു ഗീവ് ഇൻറ്റു എന്നിങ്ങനെ നാല് ഓപ്ഷനുകളാണ് കൊടുത്തിരുന്നത് ഗീവ് ക്വാർട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കരുണ കാണിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ സാധാരണഗതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ശൈലി ഗീവ് നോ ക്വാർട്ടർ എന്നാണ് കരുണ കാണിക്കാതിരിക്കുക ഗീവ് ക്വാർട്ടർ എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് കരുണ കാണിക്കുക അലിവ് കാണിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ദയ കാണിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആ ശൈലി കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഗീവ് ദി ഗോ ബൈ അടുത്ത ശൈലിയാണ് ഗീവ് ദി ഗോ ബൈ അതുകൊണ്ട് ഇഗ്നോർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫ്രൈസൽ വെർബാണ് ഗീവ് ദി ഗോ ബൈ കണ്ണു വെട്ടിച്ച് രക്ഷപ്പെടുക എന്നർത്ഥം വരുന്ന ശൈലി ഏതാണ് ഗീവ് ദി സ്ലിപ്പ് ആണ് കണ്ണു വെട്ടിച്ച് രക്ഷപ്പെടുക എന്നർത്ഥത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഗീവ് ഇൻഡു എന്ന ഫ്രൈസൽ വെർബ് കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് അംഗീകരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചോദ്യം ഇതായിരുന്നു കണ്ണു വെട്ടിച്ച് രക്ഷപ്പെടുക എന്നർത്ഥം വരുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് ശൈലി ഏതാണ് ഉത്തരം ഗീവ് ദി സ്ലിപ്പ് ആണ് ഉത്തരം ബാക്കിയുള്ള മൂന്ന് ശൈലികളും നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം പിന്നീട് വരുന്ന പി എസ് സി പരീക്ഷകൾ എവിടെയെങ്കിലും നമുക്കിത് പ്രയോജനപ്പെടും എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നു അതും തർജ്ജമയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യം തന്നെയായിരുന്നു അതിൽ മലയാളത്തിലുള്ള അർത്ഥം തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നേരത്തെ കണ്ടതുപോലെ തന്നെ മലയാളത്തിലുള്ള ഒരു ശൈലിയാണ് ഭരതവാക്യം എന്ന പ്രയോഗം ഇതിൽ താഴെ നാല് ഇംഗ്ലീഷ് ഓപ്ഷനുകളാണ് തന്നിരുന്നത് ദ ബിഗിനിങ് 
അതുപോലെ തന്നെ ദി എൻഡ് എക്സലൻറ് വേഴ്സ് ഒരെണ്ണം കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു ബെസ്റ്റ് കമന്റ് എന്നിങ്ങനെ നാല് ഓപ്ഷനുകളാണ് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഭരതവാക്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രാചീന കൃതികളുടെയും മറ്റും ഒടുവിൽ ചേർക്കുന്ന ഭാഗമാണ് ഭരതവാക്യം ഭരതവാക്യം എന്തിനെ കുറിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം അവസാനിച്ചു എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭരതവാക്യം പ്രയോഗിക്കുന്നത് ഇതോടുകൂടി ഞാൻ ഭരതവാക്യം ചൊല്ലുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം ഇതോടുകൂടി ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു എന്നാണ് അപ്പൊ ഭരതവാക്യം എന്ന ശൈലിയുടെ അർത്ഥം എന്താണ് ദി എൻഡ് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തുടക്കം കുറി എന്ന അർത്ഥത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതോ അതിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ എൽ ഡി സി പരീക്ഷയിൽ ചോദിച്ചിരുന്ന ഒരു ശൈലി ഇതായിരുന്നു ധനാശി പാടുക എന്ന ശൈലി കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് എന്ത് പോയ വർഷത്തെ എൽ ഡി സി പരീക്ഷയിൽ വന്ന ചോദ്യമാണ് ധനാശി പാടുക എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നതും എന്ത് തന്നെയാണ് അവസാനിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കച്ചേരികളിലും മറ്റും പാടി അവസാനിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന രാഗത്തിന്റെ പേരാണ് ധനാശി രാഗം അപ്പൊ ധനാശി രാഗം എപ്പോഴാണ് പാടുന്നത് കച്ചേരി അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പിൽക്കാലത്ത് ധനാശി പാടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം അവസാനിപ്പിക്കുക എന്നായി മാറി ദി ബിഗിനിങ് ആരംഭത്തെ കുറിക്കുന്നതോ ി കുറിക്കുക കേളി കൊട്ടുക ഗണപതിക്ക് കുറിക്കുക എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ആരംഭിക്കുക തുടങ്ങുക എന്നാണ് എക്സലന്റ് വേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ മികച്ചതായ വേഴ്സ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ചെറു കവിത വാക്യം പ്രസിദ്ധ വാക്യം ആപ്തവാക്യം എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയാവുന്നതാണ് പക്ഷെ ആ അർത്ഥം വരുന്ന ഒരു ശൈലി മലയാളത്തിൽ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഈ വേഴ്സ് അതുപോലെ തന്നെ കമന്റ് മുതലായ വാക്കുകൾ ശരിക്കും ഇവിടെ പ്രയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മളെ കൺഫ്യൂഷൻ ആക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കാരണം മലയാളത്തിലുള്ള ശൈലി അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നത് വാക്യം എന്ന വാക്കിലാണ് അതുകൊണ്ട് ആരെങ്കിലും തെറ്റിക്കുമോ എന്ന് പരീക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എക്സലന്റ് വേഴ്സും ബെസ്റ്റ് കമന്റും ഓപ്ഷൻ ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് അതിന് സമാനമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന മലയാള ശൈലി ഇല്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം ശരി അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് കിടക്കുന്നു വിഭക്തിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ചോദ്യം ഇതായിരുന്നു രാമനാൽ എന്നുള്ളത് ഏത് വിഭക്തിയാണ് ഏത് വിഭക്തിക്ക് ഉദാഹരണമാണ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് എടുത്തിട്ടില്ല വിഭക്തിയിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കാൻ പോകുന്നതേ ഉള്ളൂ വിഭക്തി ഏഴുവിധമാണ് ഓർത്തു വയ്ക്കാനുള്ള എളുപ്പവഴിയാണ് ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ള നിപ്രസം ഉപ്രസം അ ഏഴ് വിഭക്തികളുടെ ആദ്യത്തെ അക്ഷരമാണ് ഏതൊക്കെയാണ് മലയാളത്തിലെ വിഭക്തികൾ നിർദ്ദേശിക വിഭക്തി പ്രതിഗ്രാഹിക വിഭക്തി സംയോജിക വിഭക്തി ഉദ്ദേശിക വിഭക്തി പ്രയോജിക വിഭക്തി സംബന്ധിക വിഭക്തി ആധാരിക വിഭക്തി എന്നിങ്ങനെ വിഭക്തികൾ മലയാളത്തിൽ ഏഴുവിധം ഒന്നാമത്തെ വിഭക്തിയായ നിർദ്ദേശിക അതിന് പ്രത്യേകങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല പ്രതിഗ്രാഹിക എന്ന വിഭക്തിക്ക് എ എന്നൊരു പ്രത്യേകം മാത്രമാണുള്ളത് സംയോജികയ്ക്ക് ഓട് എന്നൊരു പ്രത്യേകം ഉദ്ദേശികയ്ക്ക് രണ്ട് പ്രത്യേകങ്ങൾ ക പ്രത്യേകവും ന പ്രത്യേകവും പ്രയോജികയ്ക്ക് രണ്ട് പ്രത്യേകങ്ങൾ ആൽ പ്രത്യേകവും കൊണ്ട് എന്ന പ്രത്യേകവും അതുപോലെ തന്നെ സംബന്ധികയ്ക്കും രണ്ട് പ്രത്യേകങ്ങൾ ഡെ അല്ലെങ്കിൽ ഉടെ എന്ന പ്രത്യേകം അവസാനമായിട്ട് ആധാരിക ആധാരികയ്ക്കും ഇൽ അല്ലെങ്കിൽ കൽ എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് പ്രത്യേകങ്ങളാണ് ഉള്ളത് നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് നിർദ്ദേശിക സംയോജിക പ്രയോജിക ആധാരിക എന്നിങ്ങനെ നാല് ഓപ്ഷനുകളാണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് രാമനാൽ എന്ന് പറയുന്നിടത്ത് ആൽ എന്ന പ്രത്യയമാണ് ചേർന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഏതാണ് ഉത്തരം പ്രയോജികയാണ് ഉത്തരം പ്രയോജിക വിഭക്തിക്ക് ഉദാഹരണമാണ് ഏത് രാമനാൽ എന്നുള്ളത് വിഭക്തിയിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ ഇതിനെ കുറിച്ച് വിശദമായിട്ട് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നു അടുത്ത ചോദ്യം ഇതാണ് വിൽ പ്ലസ് തു സമം വിറ്റു എന്നെഴുതിയിരിക്കുന്നു വിൽ പ്ലസ് തു സമം വിറ്റു ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം റായും റായും കൂടി ചേരുമ്പോഴാണ് അത് ടാ അല്ലെങ്കിൽ 
ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നത് ആകുന്നത് അത് പ്രത്യേകം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം എൻ്റെ ആവശ്യം ഞാൻ പറയാം വിൽ പ്ലസ് ടു സമം വിറ്റു സന്ധി ഏത് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സന്ധി മലയാളത്തിൽ നാലു വിധമാണ് വളരെ പ്രസിദ്ധമാണ് സന്ധി സിലബസ് പരിചയപ്പെടുത്തിയെന്ന അവസരത്തിൽ ഞാൻ ഒന്ന് സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു സന്ധി നാലു വിധത്തിൽ ലോപം ആഗമം ആദേശം ദിത്വം എന്നിങ്ങനെ നാലു വിധത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നു ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് ഉദാഹരണം അല്ലെങ്കിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ചോദ്യം ഇതാണ് വിൽ അധികം തു സമം വിറ്റു ഇവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് ലായും തായും പോയി ആ സ്ഥാനത്ത് ഇരട്ടി ം വന്നിരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇത് ഏത് സന്ധിയാണ് ആദേശ സന്ധിയാണ് രണ്ട് വർണ്ണങ്ങൾ പോയിട്ട് രണ്ട് വേറെ വർണ്ണങ്ങൾ പകരം വന്നിരിക്കുന്നു അതിനെയാണ് എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ആദേശ സന്ധി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് സന്ധി എന്ന അധ്യായത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനെ വിശദമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ ഉത്തരം ആദേശ സന്ധിയാണ് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നു അടുത്ത ചോദ്യം ഇതാണ് ഭാഷാ പ്രയോഗത്തിലെ വൈകല്യങ്ങൾ ഭാഷാ പ്രയോഗത്തിലെ വൈകല്യമാണ് ചോദിച്ചിരുന്നത് നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇതായിരുന്നു അവർ തമ്മിൽ അജഗജാന്തര വ്യത്യാസമുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ അപകടത്തിൽ ഏകദേശം നാൽപ്പതോളം പേർക്ക് പരുക്കേറ്റു അടുത്ത ഓപ്ഷൻ തന്നിരുന്നത് പെൺകുട്ടികളായ അഞ്ച് വിദ്യാർത്ഥിനികളാണ് അഞ്ച് വിദ്യാർത്ഥിനികളാണ് മത്സരത്തിൽ വിജയിച്ചത് നാലാമത്തെ ഓപ്ഷൻ തന്നിരുന്നത് ഇവയൊന്നും അല്ല എന്നിങ്ങനെ നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഒന്നാമത്തെ ഓപ്ഷനിലേക്ക് കടക്കുന്നു അവർ തമ്മിൽ അജഗജാന്തര വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇതിൽ ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ വലിയ തെറ്റൊന്നും ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് തോന്നില്ല പക്ഷെ ഇതിലൊരു തെറ്റ് കിടപ്പുണ്ട് എന്താണ് ആ തെറ്റ് എന്താണ് ആ തെറ്റ് അജഗജാന്തര വ്യത്യാസം ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന രണ്ട് വാക്കുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അജഗജാന്തരം എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് അജം എന്ന വാക്കിന് ആട് എന്നും ഗജം എന്ന വാക്കിന് ആന എന്നുമാണ് അർത്ഥം അന്തരം എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് അജഗജാന്തരം ആടും ആനയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അത്രമാത്രം വ്യത്യാസമുള്ള രണ്ടു പേരാണ് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ പ്രയോഗിക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ അജഗജാന്തരം അന്തരം എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം തന്നെ എന്താണ് വ്യത്യാസം എന്നാണ് അപ്പൊ പിന്നെ എന്ത് ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതിനുശേഷം വ്യത്യാസം എന്ന വാക്ക് വീണ്ടും എടുത്ത് ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ല അപ്പൊ ഈ പ്രയോഗത്തെ നമുക്ക് എങ്ങനെ കറക്റ്റ് ചെയ്യാം അവർ തമ്മിൽ അജഗജാന്തരമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതിയാകും വ്യത്യാസം എന്ന വാക്ക് ഇവിടെ ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ വാക്ക് തെറ്റാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷനിലേക്ക് കടക്കുമ്പോഴോ അപകടത്തിൽ ഏകദേശം നാൽപ്പതോളം പേർക്ക് പരുക്കേറ്റു ഇവിടെ എന്താ കുഴപ്പം ഏകദേശം എന്ന വാക്കും ഓളം എന്ന വാക്കും രണ്ടും എന്തിനെ കുറിക്കുന്നു ഇംഗ്ലീഷിൽ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി എന്ന് പറയുന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് മലയാളത്തിൽ ഏകദേശവും ഓളവും ഈ രണ്ട് വാക്കും ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതിലും തെറ്റുണ്ടല്ലോ എന്താണ് തെറ്റ് ഒന്നുകിൽ എങ്ങനെ ശരിയാക്കാം അപകടത്തിൽ നാൽപ്പതോളം പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു അല്ലെങ്കിലോ അപകടത്തിൽ ഏകദേശം നാൽപ്പത് പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു ഏകദേശം എന്ന വാക്കും ഓളം എന്ന വാക്കും ഒരുമിച്ച് ചേർക്കാൻ പാടില്ല അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് കിടക്കുമ്പോഴോ പെൺകുട്ടികളായ അഞ്ച് വിദ്യാർത്ഥിനികളാണ് മത്സരത്തിൽ വിജയിച്ചത് എന്താണ് ഇവിടുത്തെ തെറ്റ് വിദ്യാർത്ഥിനികൾ എന്ന് ആദ്യം തന്നെ എടുത്തു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എന്ത് മനസ്സിലായി പെൺകുട്ടികളാണെന്ന് മനസ്സിലായി പിന്നെ എന്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല പെൺകുട്ടികൾ എന്ന് പറയേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ല അപ്പൊ ഈ സെന്റൻസ് എങ്ങനെ ശരിയാക്കാം നമുക്ക് അഞ്ച് വിദ്യാർത്ഥിനികളാണ് മത്സരത്തിൽ വിജയിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ അത് മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ വെറുതെ അഞ്ച് പെൺകുട്ടികൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് നമുക്ക് വിദ്യാർത്ഥിനികൾ എന്ന അർത്ഥം ലഭിക്കില്ല ഈ വാക്യം ഒരു തരത്തിലേ ശരിയാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അഞ്ച് വിദ്യാർത്ഥിനികളാണ് മത്സരത്തിൽ വിജയിച്ചത് അപ്പൊ പെൺകുട്ടികൾ എന്ന വാക്ക് വിശേഷണമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചത് കൊണ്ട് ഈ വാക്യത്തിലും തെറ്റുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ചെന്നെത്താവുന്ന ഉത്തരം ഏത് മാത്രമാണ് ഇവയൊന്നുമല്ല എന്നുള്ളതാണ് കാരണം എ ബി സി മൂന്ന് ഓപ്ഷനുകളും തെറ്റായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നു പത്താമത്തതും അവസാനത്തതുമായ ചോദ്യത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നു ചോദ്യം ഇതായിരുന്നു ശരിയായ പദം ഏത് എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഓപ്ഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് 
അനർഘം 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 എന്നിങ്ങനെ നാല് ഓപ്ഷൻസ് വന്നിട്ട് ചോദിച്ചിരുന്നത് ശരിയായ പദം ഏത് ഉത്തരം അനർഘമാണ് അനർഘം അനർഘം എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം വിലമതിക്കാനാകാത്തത് എന്നാണ് വിലമതിക്കാനാകാത്തത് ബാക്കി മൂന്ന് പ്രയോഗവും മലയാളത്തിൽ ഇല്ലാത്തതാണ് ശരിയായ പ്രയോഗം അനർഘം മാത്രം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താണ് അനർഹം എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം അർഹിക്കാത്തത് അർഹം എന്ന വാക്കിന്റെ വിപരീതമാണ് അനർഹം അതും ഈ വാക്കുമായിട്ട് ബന്ധമില്ല എന്നുള്ളത് കൂടി പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് ഒരു പക്ഷേ വരുന്ന പരീക്ഷയിൽ ഇതിന്റെ അർത്ഥം ചോദിച്ചുകൊണ്ട് പരീക്ഷയിൽ ചോദ്യം വന്നേക്കാം അനർഹം എന്ന വാക്കുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് വർത്ത് ലെസ് ഇംഗ്ലീഷിൽ വർത്ത് ലെസ് എന്ന് വെച്ചാൽ മൂല്യമില്ലാത്തതെന്നല്ല മൂല്യം നിർണയിക്കാനാകാത്തത് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ അത്രമാത്രം മൂല്യമുള്ളത് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ വർത്തലസും മലയാളത്തിൽ അനർഘവും പ്രയോഗിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് എന്നിങ്ങനെ പത്ത് ചോദ്യങ്ങളാണ് ഈ കഴിഞ്ഞ നമ്മുടെ എൽ ഡി സി ഖാദി ബോർഡിന്റെ എൽ ഡി സി പരീക്ഷയിൽ വന്നിരുന്ന ചോദ്യം എന്നിങ്ങനെ പത്ത് ചോദ്യങ്ങളാണ് പി എസ് സി പരീക്ഷയിൽ ചോദിച്ചിരുന്നത്